بسم الله العظيم القدرة والشان سديد البطس والبرهان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نصير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغاد منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله المولانا العلي العظيم فرسد قرآن قال الله عز وجل وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا سيدي سندي أوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي 
خليفة الله في يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القاد الجيلاني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسل على حبيبك خير الخلق كلهم وعمل لدار رضوان خازنها والجار أحمد والرب عليها واعلموا يا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وصل مبارك عليه بهمان ملا سادات وكل إينا تلى مدرسم إمامو مايا بهمان بطا بليكور إبراهيم فيلي أستاذ أدك ملا مهان مارا يا بندن مار ഈ മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ അഹ്ലുസുന്നവൽജമായിയുടെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ സ്നേഹസമ്പന്നരായ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ മഹാനായ ഈ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയന്റെ ചാരത്ത് അയൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ റജബു മാസത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവന്റെ മഹലായ ഫതലുകൊണ്ട് അവന്റെ മഹബൂബുല്ലാതമായ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഈ വലിയന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്വാലഹീങ്ങളുടെ അർവാഹികളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹു ശുദ്ധീകരിച്ചു തരികയും ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ പോലെ സന്തോഷകരമായി സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിലുകാരായി നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഹ് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരായി സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മജിലിസ് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ കൺകുളിർക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ദുഹാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസായി അമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നോട്ടീസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം തിളച്ചുമറിയുന്ന മഹ്ഷറ എന്ന് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ كل شيء تعرف بالذادها ايدر وسطوم ادنه اريപ്പെടുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ അറിയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഒരു ജീവി ഇവിടെ വേണം രാത്രി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പകൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം പകൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ രാത്രി ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ എന്നതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയുന്നൊരു സംഗതിയാണ് നാം ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഭൗതികമായ ഈ ജീവിതം ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രാത്രി പകൽ പോലെ ഇതിന് എതിരായി വരുന്ന ഒന്ന് ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിന്റെ എതിരുള്ള ഒന്ന് ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കറിയുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എത്ര വലിയ കോടതിയിലാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പരമോന്നതമായ നീതിപീഠം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ശരിയായ 
നീതി ഒരിക്കലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു കൊലപാതകം ഒരാളെ കൊന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ കോടതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം എന്ന് പറയുന്ന കോടതികളിൽ നിന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചു കൊല്ലണം എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളും ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളെ കൊന്നതിന് പകരമായി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റാൻ തന്നെ വിധിച്ചു എന്ന് വെക്കുക എന്നാൽ അതേപോലെ മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് പേരെ കൊല്ലുകയാ പത്ത് പേരെ കൊന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ എതിരെയും ചുമത്തപ്പെടുന്നത് കൊലപാതകത്തിനുള്ള കുറ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനും വിധി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കി കൊല്ലണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പത്ത് കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളുകൾക്കും ഒരാളെ കൊന്ന ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരേ നിയമം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കി കൊല്ലുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നീതിയാകുമോ അപ്പോ നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീതിയുടെ ലോകം ആവശ്യമാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു എതിർ ദിശയുണ്ടാകും തെക്ക് വടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നിന് വിപരീതം ആണ് പെണ്ണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യേതര ജീവികൾ രാത്രി പകൽ പോലെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എതിരായ ഒന്ന് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവന്റെ കോടാന കോടി സൃഷ്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല വിശേഷ ബുദ്ധി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഥവാ തിരിച്ചറിവ് നൽകിയിട്ട് വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുള്ള വിഭാഗം മനുഷ്യ വിഭാഗമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യർ എല്ലാവരും തന്നെ തിരിച്ചറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് വിജയിച്ചവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര അതിശക്തമായ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വലിയ നന്ദി കെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ വലിയ പരാജിതനാണ് എല്ലാ നിലക്കും മനുഷ്യൻ വളരെ ബാലിശമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന രീതിയിലും അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അവന്റെ പ്രത്യേകമായ ഫതുലുകൊണ്ട് അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അവന്റെ വിശാലമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മുഖ്മിനീങ്ങൾ മുഖ്മിനാഥുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്റെ മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷണമായി അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فرشد القران ان مهتم برني يادر بذا സംശയത്തിനും ഇതിനെ ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ഡൗട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പഴുത് പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആൻ ആർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർഗദർശനം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളായ ആളുകൾക്കാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആ മുത്തക്കയങ്ങൾ ആരാണ് ഖുർആൻ മാർഗദർശനം മാർഗദർശനമായി ഖുർആൻ വെളിച്ചമായി നൽകപ്പെടുന്ന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങൾ ആരെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ായ കാര്യങ്ങൾ അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആള് അതാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലേ നാം വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന വാശി നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ല തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാത്ത 
നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാത്ത അദൃശ്യമായ പല കാര്യങ്ങളിലും നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വത്ത് വിശ്വാസികളുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അവർക്ക് സംശയങ്ങളില്ല അള്ളാഹുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയവനേഖനായി ആർക്കും ആ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരാൾക്കും തുല്യമാകുകയില്ല അവനോട് ഒരാളും തുല്യപ്പെടുകയില്ല അവൻ ഏകനാണ് എന്ന ആ പരമോന്നതമായ വിശ്വാസം ആ ഒരു അള്ളാഹുവിലുള്ള അദൃശ്യ കാര്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനന്തമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപോൽഫലകമായി വരുന്ന മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളും അഥവാ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ആഹ്റം എന്ന മരണമില്ലാത്ത ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മിനിങ്ങൾ എന്ന് പറയുക എന്നാൽ ഇവിടെ നാം ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഇവിടെ കേവലം അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൂടി ഇവിടെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്താണ് അവരഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്നല്ല അല്ലതീന യുസ്വല്ലൂന എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അല്ലതീന യുമിനൂന ബിൽ ഗൈബി വയുക്കൂന സ്വല നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നവരാണ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളും ഉസ്താദുമാരുമൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത് പോലെ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം അത് പറയേണ്ട വിഷയമാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ആ വിഷയം പറയാറുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം നിസ്കാരമാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെയും അഥവാ വിശ്വാസമുള്ളവനെയും ഇല്ലാത്തവനെയും വേർതിരിക്കുന്നതിൽ നിസ്കാരത്തോളം വലിയൊരു അടയാളം പറയില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂതാര ആ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷണമായി പറയുന്നത് നാം അവനിക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്നവൻ ചെലവഴിക്കുന്നവനാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്ന വലിയൊരു ധ്വനിയാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മോട് നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധമായ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നൽകാത്തതായിട്ടൊന്നും ഇവിടെയില്ല സ്വന്തമാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ധരിഭൂമി പോലുമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം പോലുമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ മുളക്കുന്ന തടിയുടെ തലമുടിയുടെ അധികാരം പോലും നമുക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങള് നമുക്കറിയാമല്ലോ നാം നമ്മുടേതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പലതും നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നാം നമ്മുടേതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരാൾ അവിടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ പെയിന്റ് മാറ്റിയ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരൂലേ നമ്മള് ചോദ്യം ചെയ്യൂലേ എന്നാൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ നിറം മാറുമ്പോ നമ്മുടെ താടിരോമത്തിന്റെ നിറം മാറുമ്പോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ 
പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലയോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നൽകിയതിൽ നിന്ന് അവരെ ചെലവഴിച്ചു കൊള്ളുന്നവരാണ് അവരാണ് സത്യവിശ്വാസം നിസ്കാരവും സക്കാത്തും ദാനധർമ്മങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു അവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവനിക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്നത് അവനെങ്ങനെ ഫാമിലിയായി ജീവിക്കണം കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണം അവനെങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തണം എങ്ങനെ തിന്നണം എങ്ങനെ കുടിക്കണം എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം എല്ലാം ഏറ്റോ ഇസഡ് അവന് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് അവനിക്കിറക്കപ്പെട്ട ആ ഗ്രന്ഥം ഇതിന്റെ ആധികാരികമായ ഭരണഘടനയാണ് അഥവാ പരിശുദ്ധ ിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുക ആ ഖുർആാനിനെ അംഗീകരിക്കുക ഖുർആാനിന്റെ നിയമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക പോര പോരാ അതേ അവന്റെ മുൻകാലത്ത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട തൗറാത്ത് ജബൂർ ഇഞ്ചിയില് പോലെയുള്ള ഭേദഗന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ബഹുമാനമുണ്ടാകണം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന വിശ്വാസം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണെന്ന വിശ്വാസം വേണം കേവലം ഖുർആാനിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ പോരാ ഖുർആാനിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ തൗറാത്തിന്റെ നിയമം ഇഞ്ചീലിന്റെ നിയമം സബൂർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിയമം ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല പക്ഷേ അതിനെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതിനെ മാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്ത അവന്റെ ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുൻകാല ഭേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടവർ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ തോറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും മുത്തു റസൂൽ അള്ളാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങള് ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുൻകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ബഹുമാനം പറയപ്പെട്ടവരാണ് മുത്തു റസൂൽ അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും തങ്ങളുടെ സഹാപത്തിനെയും തങ്ങളുടെ മധുഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തിന്റെ മധുഹം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുൻകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാൾ ഒരു പക്ഷേ അത്തരം വിഷയങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നൽകപ്പെട്ട ഭേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയങ്ങളെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ ആഹ്റം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും ഒരു വിപരീതമുണ്ടാകണം ഈ ദുനിയാവിന്റെ വിപരീതം ആഹ്റമാണ് ഇത് കേവലം ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വന്നതല്ല ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതല്ല ബുദ്ധിപരമായി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനൊരു വിപരീതമുണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പോരാ പിന്നെ എന്താ അവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ അധിക ആളുകളും പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സ്ഥലമുള്ളത് നമുക്ക് പിഴവുകൾ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് നേരത്തെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അല്ലതീനെ ഈമാനിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു 
ഈമാനിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തും അള്ളാഹു എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ആഹ്റം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം ഒരു വിശ്വാസമല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈമാനിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കാീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് വേണ്ടത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഇടമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ നീ ഈമാനുള്ളവനായിരിക്കാം പക്ഷേ യക്കീൻ ഉള്ളവനല്ല യക്കീൻ ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഞാനും നീയും ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോകുന്നവനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശകൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവനുമാണ് അതിനെന്തു വേണം അതെന്താണ് ഈ ആഹ്റത്തിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള യക്കീൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളവൻ ആ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി അതിന്റെ അടയാളമാകുന്ന നിസ്കാരവും അതുപോലെ അവനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് ദാനധർമ്മവും അതിന്റെ പുറമെ അവന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് അവനിക്ക് മുൻകാല പേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വലിയ ബഹുമാനമാണ് അഥവാ മുത്തു നബി സൊല്ലോഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും അല്ലാത്തവരുമായ മുഴുവൻ മഹാന്മാരെയും വലിയ വിശ്വാസമാണ് ആ രീതിയിൽ അവന്റെ കൽബ് വളരെ ശുദ്ധിയാണ് എന്നാൽ അവൻ ആഹ്റത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാവട്ടെ ഉലാഹുദ്യം അവർ അവരുടെ റബ്ബിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തില് അവരുടെ റബ്ബ് എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓ മൊമിനീങ്ങളെ ഇവിടെ റബ്ബ് എന്നൊരു പ്രയോഗം കൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഒരു പ്രയോഗമാണ് റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ ഫാത്തിഹാസൂറത്തിൽ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ദുഹാകൾ പരിചയപ്പെടാം ആ ദുഹാകളിലൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുമ്മ എന്നല്ല മറിച്ച് റബ്ബനാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റബ്ബ് എന്ന പ്രയോഗം അവനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ോട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ കൂടുതലും റബ്ബ് എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയ അതവനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റബ്ബ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്മാർഗത്തിന്റെ ഹലികാരാണ് അവർ ഒരിക്കലും തന്നെ അവര് പരാജയം ഉറപ്പിച്ച് അല്ല പറയാണ് അവർ യഥാർത്ഥ വിജയികളാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവര് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം അവർ കുറച്ചൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായ വിശ്വാസമാണത് ഓഹുദിന്റെ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് റുതിയല്ലോഹുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായ വിശ്വാസമാണത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലല്ലോഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അതാ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ശരിയായ മാർഗത്തിൽ വന്ന താപീങ്ങളും താപീങ്ങളും ഇമ്മത്തുകളും മൗലിയാക്കളും മഹ്താബീങ്ങളും അവരെല്ലാം ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഉറച്ചു നിന്നവരാണ് ആഹ്റത്തിൽ നല്ല ഈക്കാനുള്ളവരാണ് യക്കീനുള്ളവരാണ് 
ഈമാനിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഈ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് നബിയെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഹ്ബർണിസ്ലാം ഇസ്ലാം എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഞ്ച് കാര്യം ഇസ്ലാം കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈമാൻ കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു അഹ്ബർണിയനിൽ ഈമാൻ ഈമാനിന്റെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പരിചയപ്പെടുത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിചയപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു യഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ നല്ല ബോധത്തോട് നീ ആരാധിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കലാണ് കേവലം കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളല്ല എന്തെങ്കിലും ചില ചടങ്ങുകൾ തീർക്കലല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ ഒരു പക്ഷേ കുന്തറാഹു നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ആ പടച്ചവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ ആരാധിക്കലാണ് ഇത് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഈ ഇസ്ലാമും ഈമാനും യഹ്സാനും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒന്നിന്റെ പേരാണ് ഈമാനിനെ പുറത്തുള്ള ഈ കാന് കേട്ടോ അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആഹ്റം എന്ന ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ കാന നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് റഹ്മത്തുല്ലായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആഹ്ർ സമാനയ അഥവാ ലോകം അവസാനത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരും അതിൽ ഞാൻ ഏറെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് അവർ വല്ലാതെ ഭൗതൈവ ആരാധകരായി പോകുമെന്നല്ല ചെറുക്കിന്റെ ആളായി പോകുമെന്നല്ല മറിച്ചെനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയമുള്ളത് അവർ ദുനിയാവിനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരും ആഹ്റത്ത് മറന്നു പോകുന്നവരുമാകുമല്ലോ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു ഓ മുമിനീങ്ങളെ കാലമെത്രയായി വായന്നു കേൾക്കുന്നു ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം അവർ ദുനിയാവിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആഹ്റം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ അവർ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ശ്രഫുൽ ഖൽഖുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കാണാം അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അങ്ങനെയാ തുടങ്ങുക പല ഹദീസുകളും അങ്ങനെയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹ്റമെന്ന് പറയുന്ന ആ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുകയാണ് കൂടുതൽ ഹദീസുകളും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ആഹ്റത്തെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക കേവലം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ പിന്നെയോ ആഹ്റം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണം അതാണ് മഹാന്മാരായ സുദീഖുല്ലഹ്ബറുദീഅള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ സഹാബിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ 
സുബാന സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടിയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അബൂബക്കറും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ നാളെ സിറാത്ത് പാലം ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു സിറാത്ത് ആദ്യം വിട്ടു കിടക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പറയുന്നത് ആയിഷ സുറാത്ത് പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും ആയിഷ ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് ആ സ്വർഗവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നല്ല മറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് എന്റെ പിന്നാലെ അബൂബക്കറു സുദ്ധി കറുതിയുള്ളോ എന്നു കടന്നിട്ടുണ്ടാകും ആയിഷ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആയിഷ അറഫ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിഷ ബിറുതിയുള്ളാഹു എന്നയോട് നബി സൊല്ലാഹു അലീവ സൊല്ല മതങ്ങള് അതാ ഈ വിഷയം പറയുകയാണ് യൗമ തുബദ്ദലുൽ അർലു ഖൈറൽ അർലി വസ്സമാവാതി വ ബറസൂലില്ലാഹി വാഹിദിൽ ഖഖ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ആയിഷാ ബീബി റളിയല്ലാഹു എന്ന ചോദിക്കുമ്പോ വിശാലമായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണെന്ന് മഹാനായ ഇബ്നുൽ ജൗസി ബുസ്താനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു എന്റെ ശേഷം സിറാത്ത് വിട്ട് കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഐഷാ ബീബി വിട്ടില്ല ചോദിച്ചു അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നാരാണ് നബിയെ പറയാനുണ്ടോ ഐഷ അതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഫാത്തിമത്ത് സഹറ ഹൃദയാഹു എന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മഹേശ്വര പറഞ്ഞ് സിറാത്തുലേക്ക് വരാനുണ്ട് സമയം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഉറപ്പ് കിട്ടിയ അബൂബക്കറു സുദ്ധി ഹൃദയാഹു എന്നു പക്ഷേ ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് കരഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നാണ് ഉറക്കം മുഴിഞ്ഞത് ഉറപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ സ്വർഗത്തില പക്ഷേ അബൂബക്കറു സുദ്ധി കുറവിയുള്ളോഹു അല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമോ തിന്നാൻ കഴിയുമോ ആ നിരക്ക് അബൂബക്കറു സുദ്ധി കുറവിയുള്ളോഹു എന്നുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേമി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് പറയാണ് പടച്ചവന് എനിക്ക് നീ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസ് എന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ കടക്ക എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എനിക്ക് അർഹതയില്ല അതേ സമയത്ത് കത്തിയാളുന്ന നരകമോ അതിലും എനിക്ക് കിടക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല പടച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ തൗബ എന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യമില്ലേ ആ ഔദാര്യം എനിക്ക് നീ തരണേ അല്ലോ 
എന്റെ തോവ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ പാപം ചെയ്തയാളല്ല എന്ന് എനിക്ക് നീ ഉറപ്പു തരണേ അല്ലോ എന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലോ ഓ മോമിനീങ്ങള് സ്വർഗം കിട്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുള്ള അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖറുതിയല്ലോ എനിക്ക് അവിടത്തെ പാപമല്ല പുറത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാ നഹബീബ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിന്തിക്കണേ ഇവിടെയാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മഹാന്മാ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ സാഹചര്യം മനുഷ്യനെപ്പോഴും തെറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആ നിലക്കാണ് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലൈമ സ്വലാത്തുലാമിൻ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഭേജാറ് വേണ്ട കാരണം അവർക്ക് പാവം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അല്ല മറയിട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരല്ലാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ അവർ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ആശങ്ക വേണ്ട ഒരൊറ്റ നബിമാരും നരകത്തിലാകുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖറുവിനെ ആരംഭ റസൂലുള്ളി സൊല്ലാഹു അലീവ സൊല്ല മതങ്ങൾ ഉറപ്പു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് സഹാബത്തിനും ഉറപ്പു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ സഹാബിമാരും നരകത്തിൽ ില്ല പക്ഷേ ആരാണ് അവരുടെ മനസ്സിന് ഉറപ്പു കൊടുക്കുക ഇല്ല ഇല്ല അത് പടച്ചവന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായാലും പാവം പുറത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടുമോ പാവം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ടാണ് കിസറാവിറക്കും ജനസേവകന്മാർക്കുള്ളിമാമാണല്ലോ ഈ രീതിയിൽ മുളപ്പിക്കുവാനൊരു മണ്ണിനും കഴിയൂലടോ പ്രസവിക്കുവാനൊരു പെണ്ണിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴവുസ്ഥാദ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അതിർത്തി മുതൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരം വരെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന സയ്യിദുനാഹുവല്ലോ മരത്തെ കാണുമ്പോ പറയുമായിരുന്നു നീ എന്നൊരു മരമാക്കിയില്ല പക്ഷിയെ കാണുമ്പോ പറയുമായിരുന്നു അല്ലോ നീ എന്നൊരു പക്ഷിയാക്കിയില്ലല്ലോ അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖറതിയല്ലോ ഒന്ന് രാത്രിയില് പാതിരാ സമയത്ത് നേറ്റ് കരയുന്ന ശബ്ദം അതാ പരിസരവാസികൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖറതിയല്ലോ ഒന്നുവിന്റെ ഹൃദയം മിടിക്കുന്ന ശബ്ദം അതാ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന ശബ്ദം പോലെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് ഉമ്മറുമാൻ ബീബിറതിയല്ലാഹു അവിടത്തെ ഭാര്യ പറയാറുണ്ട് ആരാട് ലോകത്ത് എനിക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലോ ഇവിടെയാണ് ആഹൃതമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന തെറ്റിലായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന എത്ര കള്ളങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എത്ര തമാശകളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആരെയെല്ലാമാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലോ 
ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസല്ലയോ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വാസമുണ്ടോ മനുഷ്യ ആഹ്റമെന്ന നീതി ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ടോ ആഹ്റമെന്ന മരണമില്ലാത്ത ലോകത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടോ നീ നല്ലതല്ലാതെ പറയല്ലേ ഹൈറായത് മാത്രം പറയണേ ഗുണമായത് മാത്രം സംസാരിക്കണേ നീ സംസാരിക്കുന്നതൊരാളെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കുടുംബം തകരാൻ പാടില്ല ഒരു നാട് അനൈക്യത്തിലായി പോകാൻ പാടില്ല ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിലോ നിനക്കതൊരു സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഹൈറു തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ മിണ്ടാതിരുന്നോ വലിയ അപകടമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് പാരത്രീക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ട ഒരു അവയവമാണ് നാവ് ആദ്യം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ തുടക്കുത്തിയാണെന്ന് അസലുൽ ഫഹ്ദി എന്ന ഹദീസിൽ കാണാം മനുഷ്യന്റെ വിചാരണ ആഹ്റത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രണ്ടാമത്തത് നാവാണ് കേട്ടോ ആഹ്റം എന്ന ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാഷറാ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വേദ കേൾക്കാൻ വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിലെ മഹാമുറൂസിന്റെ പരിപാടിയിൽ വന്ന കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുമ്മിനീങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കാലമെത്രയായി ഇവിടെ മഹാന്മാരെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു എത്ര റൂസ് പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എത്രയെത്ര വലിയ വലിയ ബഹറുല്ലൂമുകളായ ആലിമീങ്ങൾ വന്ന് വേദ പറയുന്നു എത്ര വലിയ മഹാന്മാര് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അല്ലോ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ഹസിബോ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായി വിചാരണ ചെയ്യണേ അതിഭയങ്കരമായ വിചാരണക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ സ്വന്തമായി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ലോകമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അതിനു മുമ്പ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ വിരിപ്പില്ലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ ഈ വിരിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ എത്ര വാക്കുകൾ അള്ളാഹ് പൊരുത്തമുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര മോശപ്പെട്ടത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിചാരണക്ക് തയ്യാറാകാൻ പറ്റുമോ ജനാദ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ അബൂലത്തിന്റെ കുത്തേറ്റുകൊണ്ട് മെഹ്റാബിൽ വീണ് പെടയുകയായിരുന്ന കൊണ്ടുപോയി അതാവിടന്ന് കുത്തേറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഈ ലോകത്തോട് ഉമർബിനുൽഹത്തോപുരങ്ങൾ ഒഫാത്തായിയെങ്കിലോ അവിടത്തെ ജനാദ അതാ കാണുകയാണ് ശരീരം മുഴുവനും വലിയ കലകൾ കാണുകയാണ് വലിയ വലിയ അടയാളങ്ങൾ കാണുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ പറയുന്നു വാപ്പക്ക് ആകെ ഈ ചതിയന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുത്തുകൊണ്ടതാണ് അത് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വേറെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറലും ഏറ്റിട്ടില്ല പക്ഷേ ശരീരം മുഴുവനും അതാ വലിയ അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നു എന്താണെന്ന് അവിടത്തെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറയുന്നു ദിവസവും ഒരു ചാട്ടവാറെടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് അടിക്കാറുണ്ട് 
ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച് ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനല്ല മറിച്ചു മറേഹു സ്വന്തമായി ചോദിക്കുമെത്രേ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഓ ഉമറിന്റെ കയ്യേ ഉമറിന്റെ കാലേ ഉമറിന്റെ ശരീരമേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലതും ചോദിക്കുമ്പോ എന്ത് മറുപടി പറയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ശരീരത്തിലേക്ക് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കാറുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ അല്ലാ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ വിധിച്ചവനാണ് ഈ ജീവിതം എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക അറിയുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ഹഷറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സത്യവിശ്വാസികളെ ആഹരം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തേക്ക് നാളൊരു യാത്രയുണ്ട് ആ നാളക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചു കൊള്ളുവീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളുക ഓ മുസ്ലിമീങ്ങള് ഈ ലോകം നമ്മളിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കാണ് സംശയമുള്ളത് അതിലാരും സംശയിക്കാൻ വകുപ്പില്ലല്ലോ കാരണം എത്ര എത്ര മരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ മരണങ്ങളും നമുക്ക് വലിയ ഇബറത്താണ് ചെയ് നൽകപ്പെടുന്നത് വലിയ പാഠമാണ് നൽകപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായി ആത്മാർത്ഥമായ അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരായി പരസ്പരം സത്യം ഉപദേശിക്കുന്നവരായി പരസ്പരം ക്ഷമ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നവരായി വളരെയധികം വിജയികളിൽ പെട്ടവരായി ജീവിക്കാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ണെന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര ചോദിച്ച് കബറിലെത്തിയോ ആ കബറിൽ എത്ര കൊല്ലമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ആകാശങ്ങൾ പൊടിപൊടിയായി വീഴുന്ന ഭൂമി തലകീഴായി മറിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു പോകുന്ന വിശാലമായ സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ പെട്രോൾ കത്തുന്നത് പോലെ കത്തിയാളുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് ആ സമയം വന്ന മഹാനായ ഇസ്രാഫി അലീസല രണ്ടാമത്തെ ഊത്തങ്ങൂതിയോ ഇസ്രാഫി അലീസല മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രാഫി അലൈസ്ലാം നിൽക്കുന്നത് സൂറി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാഹളം പിടിച്ചുകൊണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് ആ കാഹളത്തിലേക്ക് ഊതാൻ വേണ്ടി ഇസ്രാഫി അലൈസ്ലാമിന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ആ കാഹളം വെച്ച ദിവസം എപ്പോഴാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഭൂജാതരാകപ്പെട്ടപ്പോ ഇസ്രാഫിൽ അലൈസ്ലാം വിചാരിച്ചു അത്രേ അതാ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് കാരണം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഭൂജാതരാകപ്പെട്ടുവല്ലോ ഇതവസാനത്തെ പ്രവാചകരാണല്ലോ ആ ചുണ്ടിൽ അത് വെച്ച് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്രാഫി അലൈസലാം അത് ഊതാത്തത് അള്ള എന്ന് കൽപ്പിച്ചാലോ 
ും എവിടെയാണ് ഇവർ മനുഷ്യനെ ജനിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ എവിടെന്നാണോ മണ്ണെടുത്തത് അതേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും അവനിക്ക് കബർ ഉണ്ടാവുക നിലക്ക് അവന്റെ മണ്ണ് എവിടെ നിന്നാണോ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവന് കബർ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലേ ആ സ്ഥലത്ത് അവൻ എത്ര കൊല്ലമാണ് കബറിൽ കിടക്കുക എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ആ കബറിൽ നിന്ന് ഇസ്രാഫീൽ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പുനർജന്മം സത്യമാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും തൽക്കീനോതും പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ലേ ആ പുനർജന്മം എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇസ്രാഫി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് വരണം ആ ഊതിയ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നത് എന്താണ് എരുമാട്ടിലെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട അശ്രഭ ജോഹരി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അമ്മോ മലക്കുകളെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നമുക്ക് അല്ല തന്നില്ലല്ലോ അതിനുള്ള പവർ നമ്മുടെ കണ്ണിനില്ലല്ലോ അത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ എന്നാൽ അറിയുമോ മരണത്തോട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകൾ മാറുകയാണ് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെല്ലാം കാണുകയാണ് കാണുകയാണ് അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് മുങ്കറിന് കീറ് അലൈഹി മസലാം എന്ന മനക്കിനെ കാണുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന റൗമാൻ എന്ന മനക്കിനെ കാണുകയാഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളാണോ എങ്കിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളെ കാണുകയാബിന്റെ മലക്കുകളാണോ അതാബിന്റെ മലക്കുകളെ കാണുകയാണ് അഥവാ മരണം എന്ന ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ പിന്നെ അവന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അത് സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നത് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ വാക്കയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നഹനു ഖദ്ദർനൽ മൗത നാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മരണം നിക്ഷയിച്ചു തന്നത് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മരണം ആസന്നമായാലോ വാന്തും ഹീന ഇദിൻ തന്തുറു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം 
ഭഗവാന്മാരായ ഇമാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പറയുകയാണ് ഇമാം ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഖസ്വാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഖസ്വാലി ഇമാം പറഞ്ഞത് മരണമാസന്നമായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോയാൽ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മയ്യത്ത് കാണുക എന്നത് അഥവാ മരണ വീട് സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മസല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ പല ആളുകൾക്കും ചെരിക്കും ഒരു അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് പല വിഷയങ്ങളിലും മരണാനന്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വലിയ സുന്നത്തുള്ളത് പോലെയാണ് പല ആളുകളും മരി മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിയകളിൽ നാം ഏർപ്പെടണം തജിഹീസിൽ ഏർപ്പെടണം അത് സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ് അതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷേ മയ്യത്ത് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ പല നാടുകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ടുണ്ട് പലരും പല ഉസ്താദുമാരും അത് പറയാറുണ്ട് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുക എല്ലാ മരിച്ച ആളുകളെയും നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുണ്യുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കറാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ വരെയുണ്ട് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കാണൽ കറാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വളരെയധികം മഹാന്മാരും സ്വാലഹീങ്ങളുമായ ആളുകൾ മഹാന്മാരായ സ്വാലഹീങ്ങളായ ആളുകളുടെ മയ്യത്തല്ലാതെ സാധാരണക്കാരായ ആളുടെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് നോക്കൽ അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്നാണ് അതേസമയത്ത് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മയ്യത്താകുമ്പോ അന്യ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തായാലും ഹറാമാണ് അന്യ സ്ത്രീകളുടേതാകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും ഹറാമാണ് ആ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല പക്ഷേ വ്യാപകമായി എന്തോ ഒരു വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണെന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിക്ക ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചോനെ അവസാനം മയ്യത്ത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് എല്ലാം കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടായ സമയത്ത് ഓടി വന്ന് മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ മർത്തഭയിലുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ആകുമ്പോ ഒരു നോക്ക് കാണൽ നല്ല കാര്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ തള്ളാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപ്പയുടെ അവസാനത്തെ ഒരു കാഴ്ച ഒരു മകനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഒരു ഉമ്മയുടെ വിയോഗ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആ ഒരു രംഗം കാണാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു ബന്ധുവില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അകന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്യപുരുഷന്മാരോ അന്യ സ്ത്രീകളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത് മരണവീട് സന്ദർശിക്കാം മരണവീട് സന്ദർശിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മരണാനന്ദ നടത്താം അഥവാ ഏഴ് ദിവസം വരെ മരണ വീട്ടുകാരെ പോയി സമാധാനിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് തൗജിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാവാം എന്നല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ പോയിട്ട് കണ്ടേ തീരൂ എന്ന ഒരു വാശി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് പലപ്പോഴായി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും മറമാടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും കഫം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും പരമാവധി മറയോടുകൂടെ ആക്കണം എന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കബറിൽ കടത്തുന്ന മയ്യത്തിനെ പോലും മേലെ ഒരു തുണി മറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കാണണം എന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങള് പറയുകയാണ് നീ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ നീ ചിന്തിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും നീ പോയിട്ട് എന്റെ പഠിച്ചോനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്നലെ എന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടായ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ എന്റെ കൂടെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായ ആളാണ് ഇന്ന് മരിച്ചു പോയല്ലോ അല്ലാ എന്ന് മാത്രല്ല നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാ പഠിച്ചോനെ ഇയാളെ മക്കളൊക്കെ എത്തിയമായി പോയല്ലോ ഭാര്യയൊക്കെ വിധവായി പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല നീ ബേജാറാകേണ്ടത് മറിച്ചു പറയുന്നു നീ ആ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ മരണം ആസന്നമായ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളെ മുമ്പിൽ പോയി ചിന്തിക്കേണ്ടത് പടച്ചവനെ ഈ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം അനുഭവിച്ചു കിടക്കുന്നയാളാണല്ലോ 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയം പേടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചാലേ അറിയൂ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ശിക്ഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഭയം ആ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇയാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ട ആളാണ് സുബാനല്ലോ എന്താണ് അയാൾ അനുഭവിച്ച ഭയം എന്നറിയുമോ എന്താണ് അയാൾ അനുഭവിച്ച പേടി എന്നറിയുമോ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ആരാണ് മുമിനീങ്ങളെ പേടിച്ചു പോകാത്തത് ആരാണ് ഭയപ്പെട്ടു പോകാത്തത് അജറായിൽ അലീസ്ലാമിനെ കാണുമ്പോ പേടിക്കാത്തവരുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ റോഹ് പിടിക്കുക അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനിതാ വളരെയധികം അവിടത്തെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ അതേ വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നൂലെടുക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ വളരെ നോർമലായിട്ടാണ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അവരെ സമീപിക്കുക ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലോഹു അലി വസ്വല്ലവതങ്ങള് കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് നബിയെ കരയുന്നത് അജറായിലെ ഈ രൂപത്തിലാണോ എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളായ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ റൂഹ് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അജറായിലെ വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ നോർമലായിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞു സറാഗി ഈ കോലത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് സമീപിച്ച അവര് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിപ്പോ ഒരിക്കലും തന്നെ നജസുള്ള സ്ഥലത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട അജറായി ലലീസ്വലാം പറഞ്ഞു നബിയെ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ റോഹ് പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനെക്കാളും നല്ല കോലത്തിൽ പോകണോ അഥവാ പോകണം അജറായി ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിയെയും ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ഒരു ദിവസം അഞ്ചു തവണ തൊടും ഒരു ദിവസം ഒരാളെ അഞ്ചു തവണ തൊടും എന്റെ പുന്നാര ഹബീബ് പിന്നെന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല ചെവിടെ കടക്കാണല്ലേ നിങ്ങക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാന്നുണ്ടോ ഏ ആ അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയാ മതി അല്ലേ അതന്നെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി ആ കുറച്ച് എക്ക കൊടുക്ക് ആ എന്നിട്ട് ബാസ് കുറക്ക് സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടിയാ ശരി എന്താ പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞാൻ മതി മതി ഇങ്ങനെ തന്നെ നോട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു തവണ ഒരാളെ ഞാൻ തൊടും അജറായി അലി ഇസ്ലാം പറയാം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും തൊടും സത്യവിശ്വാസികളെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ അവരെ പള്ളിക്കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ആണെങ്കിലോ അവര് നിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവരുടെ ആ മുസല്ലഖരികില സുബാനല്ല എന്നെ ഇന്ന് മുതൽ ആരും ഹസറായില്ല പേടിച്ച് പള്ളിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പാടില്ല 
നിസ്കരിക്കാൻ പോയാൽ അസ്രായിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും പോകാതിരിക്കരുത് അത് പോകാതിരുന്നാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നീട് പറയും തങ്ങളോട് ഒരിക്കലും ഇക്കോലത്തിന് ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ അവരായിട്ട് നല്ല പരിചയത്തിലാകും നല്ല പരിചയത്തിലാകും എങ്ങനെയാണ് പള്ളിക്കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസം ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം കാത്തിരിക്കും എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ആണുങ്ങൾ വന്ന് ഒന്നുകൊടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ കയറി വരുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞ് അവരെ മുസാഫഹത്തു ചെയ്യും നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു തവണ അസുറായി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും മരണ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്നെ നല്ല പരിചയം മാത്രല്ല ആ മനുഷ്യൻ ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ജലായിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് എത്രത്തോളം എന്നറിയോ മുത്തുനബിയെ ഞാൻ അഞ്ചു നേരം പള്ളിക്കവാടത്തിന്റെ അരികിൽ കണ്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാറുള്ള നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഇന്ന് സമയമായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നവരാണ് റൂഹ് പിടിക്കാനുള്ള ഓർഡറാണുള്ളത് എന്നാൽ ഞാനിതാ പള്ളിക്കവാടത്തിൽ ഇന്ന് അയാൾ അവസാനമായി കാണുന്ന ദിവസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല പഠിച്ചവന് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എനിക്കറിയാം നബിയെ അയാൾ ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ അയാൾക്ക് സമയമില്ല അയാൾക്ക് അവസരമില്ല അവസാനമായി ഇന്ന് ഷാഹിനിസ്കാരത്തിന്റെ വേളയിൽ സ്വഭിനിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടാൽ അയാളുടെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അയാളെ സാധാരണ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് വരും അയാള് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ബോധം കെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാള് സ്റ്റോക്ക് വന്നങ്ങ് വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരണത്തിന്റെ കാരണം അയാളിൽ വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അജറായിൽ അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു അവസാനം നിഷാവി നിസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മലക്കുകൾ ടോട്ടലായി ഇടത് ഭാഗത്ത് അൻപത് ഇടത് ഭാഗത്ത് അൻപത് കാലിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അൻപത് അതേ വലത് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് അൻപത് തലയുടെ ഭാഗത്ത് അൻപത് മലക്കുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് അതായാളെ പിടിച്ചു കിടത്തിയിട്ട് റൂഹങ്ങ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവസാനം നീരാളി പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുക അങ്ങനെ വന്നാലോ അയാളുടെ റോഹ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയോ അപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന വേളയിൽ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശമിക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസ് വന്നു അയാളുടെ വായിലേക്ക് നേരെ വെള്ളം ഒഴുക്കി കൊടുക്കുമ്പോ അയാൾ ഇബിലീസിനങ്ങ് അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ ഞാൻ ആ വെള്ളം തട്ടിക്കളയും നബിയെ പകരം ഞാൻ അയാൾക്ക് ശകാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും നബിയെ അത്രയും ഞാൻ നല്ല പരിചയത്തിലായിരിക്കും നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് അജറായി അലൈഹി സ്വലാം ഉറപ്പുകൊടുത്തപ്പോഴാണ് നബിസ്വല്ലോ ഹലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ സമാധാനിച്ചത് 
അപ്പോൾ തെറ്റുകളിലായി കഴിയുന്നവറും ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കാത്തവറും നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവറും ഇവരുടെയൊക്കെ അന്ത്യം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണേ അജറായി അലൈസ്ലാം വരുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് പേടിച്ചു വറച്ചു പോവുകയാണ് അവസാനം അജറായി അലൈസ്ലാം എന്ന് റോഹ് പിടിച്ചു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങള് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ അയാള് ശേഷം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അയാള് കാണുകയാണ് ഇനി അയാൾ അനുഭവിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ കാണുകയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചയിലാണ് അയാൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് പേടിച്ചു വേദനിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നെന്റെ സ്നേഹിത എനിക്കാണെങ്കിൽ നാളെ എനിക്കാണ് വരാനുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ അറിയുമോ അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓ മനുഷ്യ നിന്നെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ഖബറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് ഹയാത്തി ആക്കി മാഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേളയിൽ അതാ നാം ഓരോരുത്തരും കാണുന്നത് വിശാലമായ ഒരു ലോകത്ത് ധാരാളം മലക്കുകൾ താറുചുൽ മലായിക്കത്തു മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന രംഗമാണ് കാണുക വേറെ ഒന്നും കാണൂല തൊട്ടടുത്ത് ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ വലിയുപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മക്കൾ സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും വേണ്ട ആരെയും വേണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയാനകരമായ അവസ്ഥയാണ് അയാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഓടുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ഓടുകയാണ് വാപ്പനെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഓടിക്കളയുകയാണ് മക്കളെ കാണുമ്പോ വാപ്പ ഓടിക്കളയുകയാണ് വർഷങ്ങളായി കാണാത്ത എത്രയോ നാളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മക്കളെ കാണുമ്പോ ഒരു വാപ്പക്ക് ഓടാൻ തോന്നുമോ ഒരു മക്കൾക്ക് വാപ്പനെ കാണുമ്പോ ഓടാൻ തോന്നുമോ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ അതാ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓടാൻ തോന്നുമോ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവര് ഓടുകയാണ് ഈ ഭയാനകരമായ അവസ്ഥ അവരെ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയാണ് സുഹാനല്ലാഹു പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ബാലുകളുടെ വലിപ്പത്തിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരാ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ അതാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള യാത്രയല്ല ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള യാത്രയല്ല ഒരാഴ്ചയുള്ള യാത്രയല്ല അതാ അൻപതിനായിരം കൊല്ലം വഴി ദൂരമുള്ള യാത്രയാണ് ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിബുവിന് അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ലോ തന്റെ കൊട്ടാരവും അധികാരവും വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കൂട്ടരേ മോമിനീങ്ങളെ ബൽഹായുടെ അധികാരസ്ഥനായിരുന്ന മഹാനായി ബ്രാഹിബുവിന് അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ലോ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആഡംബരത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നകിലെ ദൂരയിൽ നിന്നൊരു ഫീറായ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ട് അയാളെ തോളിൽ ഒരു പായയുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബാഗും തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാളൊരു തെങ്ങിന്റെ അതാ ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവടെ ആ പായ അങ്ങ് പിരിക്കുന്നു പായ പിരിച്ചിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് അയാളുടെ തോളിലുണ്ടായ ബാഗ് തുറന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഉണക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു പത്രി എടുത്ത് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു തോൽപാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം ഉണ്ടായ വെള്ളം അങ്ങ് കുടിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉറങ്ങി അല്പസമയം ഇതിങ്ങനെ മേലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇബ്രാഹിം രഥം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക തന്റെ പരിചാരകനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പട്ടാളക്കാരനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ ഉറക്ക് തണിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ ഹാജറാക്കണം 
പോലീസുകാരൻ ഓടിപ്പോയി ആ ഉറങ്ങുന്ന ഫക്കീറായ മനുഷ്യന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു അയാൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് നെട്ടിയപ്പോ ആ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ രാജാവ് സന്നിധാനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഒരിക്കലും വരാൻ തയ്യാറായില്ല ഓടനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം ആ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ രാജസന്നിധിയിലെത്തുകയാണ് രാജാസന്നിധിയിലെത്തിയിട്ട് രാജാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം എന്ന ബൽഹായുടെ ഭരണാധികാരി ചക്രവർത്തി ചോദിക്കുന്നു അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടായ പായ ആ മരത്തിന്റെ ചുവടെ പിരിച്ചു നിങ്ങൾ കിടന്നു ഒരുണക്കപ്പത്തിരി ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചു സുഖമായി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഭാര നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും രാജാവേ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ദ്വാഇന്റെ നേതൃത്വമായ ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു തരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുക്കാജ തങ്ങൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു രാജാവേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വയറ് നുറക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുടിച്ചെനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടാതിരിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പായ പിരിച്ച് മരത്തിന്റെ ചുവടെ ഉറങ്ങിയപ്പോ ഉറക്കം വരാതിരിക്കുക കാരണം ഞാൻ വയറ് നിറയാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതല്ല എന്റെ ദാഹം തീരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുടിച്ചതല്ല എനിക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉറങ്ങിയതല്ല സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ നല്ല കൊട്ടാരം വേണം നല്ല മണിയറ വേണം നല്ല മനോഹരമായ കട്ടില് വേണം നല്ല മെത്ത വേണം അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാലോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞൊരായത്താണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്നവരാകരുത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോയാലോ അല്ല നിങ്ങളെയും മറന്നു പോകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ മറന്നാൽ അല്ല നിങ്ങൾ മറക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിന്റെ അഹലുകാരും നരകത്തിന്റെ അഹലുകാരും സമന്മാരല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിലുകാര് അവര് വമ്പിച്ച വിജയം നേടിയവരാണല്ലോ മദീന എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണക്കാരായിരുന്ന റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ സൊല്ലാഹു അലീവ സൊല്ലമതങ്ങള് അതാ കിടന്നുറങ്ങിയത് എവിടെയാ ഈ തപ്പനയോലയിൽ കടന്നിറങ്ങിയിട്ട് അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ യുദ്ധപ്പനയോലയുടെ ആ അടയാളം കണ്ടപ്പോ മറുപടി 
ഇബ്രാഹിം എന്നാലും നിനക്ക് ഞാനിവിടെ താൽക്കാലികമായി 
ഈ പാറാവുകാരൻ ഒഴിവ് വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നാട്ടിലോ മറ്റോ പോകുന്ന സമയത്ത് അയാളെ പകരക്കാരനായി ഞാൻ നിന്നെ നിയമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അതേ ജോലിയിൽ കയറിയ ഉടനെ പാറാവുകാരന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോ ഒരു ദിവസം മുതലാളി പറഞ്ഞു പാറാവുകാരനായ ഈ പനി മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ പോയി നല്ല മധുരമുള്ള കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൊണ്ടുത്തരുമോ മഹാനവറുകൾ പോവുകയാണ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നതാം നല്ല മധുരമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നല്ലൊരു കുല മുന്തിരി കൊണ്ട് വരികയാണ് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് വരികയാണ് രണ്ടും രണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുതലാളിയുടെ മുമ്പിൽ നീട്ടുകയാ ആ മുതലാളി അതിൽ നിന്നൊരു ഈത്തപ്പഴം അത് ഒരു മുന്തിരി എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോ മുതലാളി ചോദിച്ചു ഓടോ നീ എന്താണോ എത്ര മാസങ്ങളായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടും പഴുത്ത മുന്തിരി ഏതാണ് പുളിക്കുന്ന മുന്തിരി ഏതാണെന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലയോ ഇത് പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിയാണ് നല്ല പഴുത്ത മുന്തിരി കൊണ്ടുവരണം മധുരമുള്ള മുന്തിരി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതാ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കൊണ്ടുവന്നു മുതലാളിക്ക് മധുരമുണ്ടെന്ന് മധുരമുള്ള മുന്തിരി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് മനുഷ്യ നിനക്കൊന്ന് തിന്നു നോക്കിയാൽ അറിയില്ലേ അപ്പോഴാണ് മുതലാളിയോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ പാറാവുകാരനല്ലേ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിലുള്ള പണം തിന്നു നോക്കാൻ അധികാരം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മധുരമുള്ളതേതാ പുളിയുള്ളതേതാ എനിക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ മുതലാളി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാണ് നീ ആരാടാ വലിയ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമിന്റെ കളിയല്ലോ നീ കളിക്കുന്നത് നീ വലിയ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമാണോ വല്ല സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളെ പോലെയാണ് നിന്റെ പെരുമാറ്റം സുബാനല്ലാ മഹാനവറുകളൊക്കെ കരഞ്ഞു പോയി കരയുമ്പോ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ മുതലാളി പറയുകയാണ് അമ്പോ പടച്ചവനിക്ക് വേണ്ടി അധികാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഈ ദുനിയാവിനെ തൊലാഹുതൊല്ലിയ വലിയ സാഹിതായ വലിയായ മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യനെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളെ തോട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരച്ച ഓട്ടമാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്തിനാണ് മാനവറുകൾ ഓടിയതെന്നറിയോ ഇനി എന്നെ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമാണെന്നറിഞ്ഞാ എന്നെ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ബഹുമാനിക്കുമല്ലോ ഞാന് പിന്നെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിലായി പോകുമല്ലോ എന്തേ ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതെന്നറിയോ അള്ളാഹാൻമാരത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരാ ഓ ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവനാണ് ഞാനും നീയുമെങ്കിലോ ഓ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ാണ് ഒരു സ്ഥലമാണ് ആലമുൽ മഹർ അതെ ദുനിയ 
ഹിസാബ് എന്ന ഒരു ആലമുണ്ട് ആലമുൽ അർവാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആലമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലമു ദുന്യയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ആലമുൽ പർസഖിലാണ് പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോകേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ആലമുൽ മഹ്ഷറിലേക്കാണ് അത് വിശാലമായ ഒരു ലോകമാണ് ആ ലോകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാഹനമുണ്ടോ ആ അൻപതിനായിരം കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അൻപതിനായിരം കൊല്ലം സഞ്ചരിച്ചേ പറ്റൂ ആ സഞ്ചാരത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് കുറെ ആളുകളും മിന്നൽ വേഗതയിൽ അതെ വാഹന പുറത്ത് കുറെ ആളുകൾ സ്വീകരണമേറ്റു വാങ്ങി പരവതാനിയിലൂടെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര പോകുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് വിപത്ത് പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ഫിത്തിന പറഞ്ഞു പോയ പലിശയിടപാട് നടത്തി പോയ നിസ്കാര കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാത്ത ഹറാമും ആനാലും ചിന്തിക്കാതെ ജീവിച്ചു പോയ അന്യവന്റെ ഹത്ത് വാറ്റിലാക്കി ജീവിച്ച മനുഷ്യരും വല്ലാത്ത കുടുക്കിലല്ലേ അതാ പലിശക്കാരൻ കബറിൽ നിന്ന് വശറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ശൈത്വാന്റെ ബാധയേറ്റതുപോലെ പ്രേത ബാധയേറ്റതുപോലെ അവന് കൈകാലുകൾ കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ പോകുന്നത് പള്ളിയില് ജമാത്ത് നടക്കുമ്പോ നീ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ ഏതോ അങ്ങാടിയുടെ പുറത്തിരുന്നുവല്ലേ നീ ക്ലബുകളിൽ ഇരുന്ന് ക്യാരംസ് കളിച്ചുവല്ലേ നീ ദുനിയാവിനെ പ്രേമിച്ചു ഉമ്മമാരെ കല്യാണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആഡംബരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തോന്നിവാസിയായി പോയി ആ അവരെ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനും നീയും മരിച്ച് കബറിൽ നിന്ന് അയാത്താകുന്നതെങ്കില് അപ്പോ കള്ളുകുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ടവനെ പോലെ മസ്തായവനെ പോലെ കൈകാലികൾ ഉറക്കാത്ത രൂപത്തില് കൈയും കാലും മിഴച്ചുകൊണ്ട് ചന്തി വെച്ച് ഇലച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടി വരും ആ ദിവസം അതാ പർവ്വതങ്ങൾ പൊടിപൊടിയാകുന്ന ദിവസമാണ് അന്ന് ഭൂമിയെ നിനക്ക് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ കാണുന്ന രൂപത്തിന് വെളിവാക്കപ്പെടുകയാ ഒരു വിശാലമായ മൈതാനിയിൽ ഒരാള് പോലും ഒടിഞ്ഞു പോകാതെ അതെ നബി അലീസല മുതൽ ക്രിയാമത്ത് നാട് വരെയുള്ള സകല മനുഷ്യന്മാരും ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരേ സമയത്തൊരുമിച്ച് കൂടുന്ന ലോകത്തിന്റെ പേരാണ് ലോകത്തേക്ക് അൻപതിനായിരം കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്ത് തളർന്ന് തളർന്ന് മനുഷ്യ അവിടെ എത്തിയാലോ ഓരോരുത്തരെയും അതാ വരിവരിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണോ ഉമ്മയുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഉടുക്കാൻ തുണിയില്ല നഗ്നത മറച്ചിട്ടില്ല ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പില് ഒരു പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നു ആ സമയത്തല്ലേ അപ്പോ 
ഉറപ്പിച്ചെറയാ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് മനുഷ്യ ഇന്ന് കാണുന്ന പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള സൂര്യൻ അതിന്റെ ചൂട് തങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആ സൂര്യനാണ് മോനെ ഒരു സുർമക്കോലിന്റെ വലിപ്പത്തിലോ ഒരു ചാൺമുകളിലോ അതാ നമ്മുടെ തലയിൽ ത്യതിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് അല്ലോ അൻപതിനായിരം കൊല്ലം ഒരേ നൃത്തമാണ് അങ്ങനെ മനക്കുകൾ മുഴുവനും കൈകള് കൈകള് ചങ്ങലകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ നൃത്തമാണ് മധ്യഭാഗത്ത് മനുഷ്യ സാഗരമാണ് ഒരു സൂചിയുടെ പോയന്റ് മഹരാ ലോകത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് കോടാനകോടി മനുഷ്യ ജനങ്ങളതോ തീതുപ്പുന്ന സൂര്യന്റെ തടുവിൽ മുട്ടുവരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയവർ അരവരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയവർ കഴുത്ത് വരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയവർ വിയർപ്പിലങ്ങ് മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നവർ അല്ലോ അറിയുമോ കൂട്ടുകാരാ ആ ഒരു ഘട്ടത്തില് ആളുകൾ വളരെ വേദനയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് എവിടെയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം നോക്കുമ്പോ ഹബീബായതങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദന്നബി അലി സലാമിനെ കാണുന്നത് ഓടുന്നു ആദന്നബി അലി സലാമിന്റെ അടുക്കൽ ഇല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ നോഹ് നബി അലി സലാമിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നോ നോഹ് നബി അലി സലാമിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ സമീപത്ത് ചെന്നോ ഓടുന്നു ഹൗലിമീനൽ <laughs> <laughs> 
حسابكم ثم إن علينا حسابه نقل يني لك مدن نرو دبس مند أنت دبس نقل سوشي جو نقل لدى عركت سكنات نقل لدى جيبي دنقل سمبت نقل يلام بجارنا جاية پدن نرو سمي مند آآ سمي يت الله قدسي آيا حديث لودا پرنج اللي الموت يكشف وسراركم مرنم ننگ لودا رخص ننگلو كبلي چد گند ورو والقيامة يتلو أخباركم قيامة نال ننگل برتمان ننگلو كبرت گند ورو والكتاب يهتك وسراركو أدي نن مدن مغل ايدا پت كتاب گلند آآ كتاب ننگل رخص ننگلو كبلي چد گند ورو گتو ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسوها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أنا نرتم بلعنا ورور ترى كيلك جندم بتشغل كرندو ركاد بتشغل كرندو آه كتاب عن كيلك تبو مالي هذا الكتاب إذا ندر كتاب إذا يلا أشردم بردم آيا عند جيب جتيلا أتو إذا دكاري غلا إذا لبكت ما نلو إذا ندر كتاب ورونم يبدأ جيدو يبدأ برنجو ينعنا جيدو أرا كورتشي برنجو يلا بولر كرتيا ما يهاجر آك بدون نذر ألا هذا ولا يدلي مو ربو كهدا نينغلو دا رب نينغلا ورا أليو دروهي كن نذر لا الله ورا أليو ما كرمي كولا الله ورا أليو ما نابش ما يسكشي كولا نمل شيد غوتي هذا كرتيا ما ينمل لين نتلي جدلا ده أدين دريك غلة هاجر آكي تللا ده الله ورا أليو سكشي كولا حبيب آية صلى الله عليه وسلم ذكر أذبر كتاب غلط نن مدين مغلى إذا بطة كتاب غلط ولن غيل غتي ألق لدت كيلا يبوي الله يتجيانا أبدا حبيب آية صلى الله عليه وسلم ذكر أذبر يندت تدا بيجي شيء على غلطة مارك تليك نم مدا ما تيندر تبدو هذا موت نبي ودا شريعة أبدت متبعين على مطرما أبدت الشريعة يا أنقلة بشواسي قلة أبدت سنهي كل نيتي ما عيش يندو بره مطرما أي أبدت نبيري مدة بدو نبيري بس تي كورشي على وجه كنوم الله أتبر كوك يوم براجي بتبرو ده ديستيلي كبوجن الله هو نمال كاتري شكو مارا بدر مهانا يا سيد برغل نمال مجلس سلوان ده تند بوما أنا بتشا نمال الله أبرو ده يوم بدر بريان خيرنا يا إي ناتيلي مدري ديسا يا نانو ريبارد كانت بريجة مولا ولي تقوى يولا علي ما يا بندي دنا يا بوما أنا بتشا أستاذ بولي كوري براهيم بيلي أستاذ الله هو عافية تودي يولا دير غاي سنال غتة أبرة درسيلوم أبرة سعيرو أبرة سيفنا تيلوم الله هو بركة تجيه غتة أستاذ أبرة غل إي بيدي بولا را سندوش غير ما أي نمال كي ويكاد نم جيد دندو أدي بولا برسنغ تيندي ثودك تيل ري آمو غت تيندي آميشة مولا دو أستاذ كرتيا ما أي ودري بيتشو دندو آه ري آمو غت تيني ماتني ماتني ني ماترم شريرو شرح ماترمان سادو واي جاي شهيدو ده الحمد لله آخر نيرايا أستاذ أبرغل يدت أستاذ إنده أمة مرنا بطة بوي الله هو رنا قبر سندوش تيراكي كود كمارا بطة آ أستاذ أبرغل ك الله هو بليا دنيا من ما خرطلو بليا عزة نل كمارا بطة أبدا مبل بدي كون نمتعلي مين غلا يا إنده بريه بطة كوت غارا يا أنغل بيت تلك يلوري ميتش سهبن جيدا بو فلا متعلي مين غلوم أبدا أستاذ إنده بدي كون نمتعلي مين غل يبدا بتش كندا بول ولا رسندوش Tolong 
കൂടെ പലപ്പോഴായിരുന്ന ദീർഘായിട്ടെ ും <laughs> ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുള്ളിയായ പേരക്കുട്ടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തലക്കീതങ്ങളവരുകളെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അള്ളോഹർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട പങ്കാളികളാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെയ്തവർക്കുള്ള അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിച്ചോ അള്ളോഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു വലാക്കുകളിൽ വല്ല തെറ്റുകളും വന്നുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം